अतिथियों का स्वागत जोरदार तालियों के साथ है। राष्ट्रपति महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं सदगुरु कबीर साहब के पवित्र पावन धाम बगहर में आप सभी महानुभावों का स्वागत है वंदन है गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर जलज माही पौड़ किए सब वीरन के वीर उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी माननीय राज्यपाल सुश्री आनंदी पटेल जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ मंच पर विराजमान हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से कृपया स्वागत भाषण के लिए पधारें माननीय मंत्री महोदय महान समाज सुधारक रूढ़ीवाद और कट्टरपंथा पर अपने विचारों से कृतज्ञ और व्यक्तित्व से करारी चोट करने वाले महान संत कबीर साहब जी की पर निर्माण स्थली पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत बहुत सम्मानित हम सबके गौरव उत्तर प्रदेश की धरती के लाल महामहिम राष्ट्रपति भारत आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे उत्तर प्रदेश की बहुत 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 सम्मानित महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदी बेल पटेल जी बहुत ही अपने कृतित्व व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने उत्तर प्रदेश को सुशासन कानून का राज विकास और आप समाज के तबके को गरीब के अंतिम छोर के व्यक्ति को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का हक दिया माफिया और गुंडई पर भ्राम लगाने का काम किया ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनके आज जन्मदिन भी है बड़े गौरव की बात है बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आदरणीय आपके सांसद श्री प्रवीण कुमार निषाद जी हमारे इस प्रतिष्ठान के इस आश्रम के महान संत विचारदास जी माननीय विधायक अंकुश तिवारी जी हमारे संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव जी यहाँ बैठे हुए बहुत बहुत गणमान्य सभी जनपद के और जनपद के बाहर बाहर से आए हुए गणमान्य जनप्रतिनिधिगण भाइयों बहनों प्रशासनिक अधिकारीगण और पत्रकार साथियों आज ही के दिन आज के ही महीने में 28 जून 2018 को आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से जिन परियोजनाओं के शिलान्यास के कार्यक्रम संपन्न हुए थे लगभग चार साल के बाद ये गौरवशाली क्षण है का भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उन कार्यों का लोकार्पण कर आपको सुपुर्द करने का ये सो अवसर है इस अवसर पर मैं 
आप सब लोगों को हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूँ और ऐसे महान संत जिनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं जिन्होंने मैं से हम बनाने का काम किया जिन्होंने एक ही अपने वाक्य के द्वारा पोथी पर पर जग हुआ पंडित भया न कोए ढाई अक्षर प्रेम का पर तो पंडित होए उस समय जब हिंदू और मुसलमान के बीच में बहुत बड़ी खाई थी उसके पार्टने का इन्हें कि प्रेम की भाषा में जो संदेश देने का काम किया समाज को आज समाज के तक गए और पहला मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का ऐसा प्रतीक है क्या एक और उनकी समाधि स्थल है तो दूसरी ओर उनका मजार स्थापित है दोनों ही वर्ग और धर्म के लोग समान रूप से उनको सम्मान देने का काम तब से छठों वर्षों से लगभग आज तक देते चले आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि भारत की संस्कृति को भारत की सभ्यता को भारत की सामाजिक समरसता को और सामाजिक ताने बाने को बहुत ही मजबूत करने का कृतित्व तो व्यक्तित्व के द्वारा जो आदरणीय कबीर दास जी द्वारा काम किया गया वो तो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर रहेगा उनका संदेश समाज के लिए अनुकरणी था है और हमेशा बना रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है मैं कोई लंबी चौड़ी बात न करते हुए आज की जो चार परियोजनाएं संत कबीर अकेडमी स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण और कबीर निर्माण स्थली का जो कार पूरे हुए हैं जिनका आज महामहम के कार्यक्रमों द्वारा लोकार्पण का कार्यक्रम होगा उस अवसर में आप सब लोगों को हृदय से बधाई देता हूं और ये भी आपको दुस्सा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश का संस्कृति पर्यटन विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार इसको इंटीग्रेटेड रूप से विकसित करने का और साथ ही कभी शोध संस्थान के माध्यम से भविष्य में जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके माध्यम से और जो शिक्षित नौजवान हैं और कबीर के बताए हुए मार्गों पर उनके शोधों पर उनके कृत्य और व्यक्तित्व पर शोध करके न सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे बल कबीर के उनकी आत्मीय भाव को पूरे दुनिया में प्रकाशित करने का काम करेंगे ऐसा मुझे भरोसा है मैं पुनः आदरणीय महामहिम जी का आदरणीय आदरणीय हमारी राज्यपाल जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए आप सबको भी इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जो पवित्र स्थली पर जो पर निर्माण स्थल है कबीर दास जी का इस पर बहुत बहुत हृदय से उनका अभिवंदन अभिनंदन स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय हमारा परम सौभाग्य है कि सादगी सरलता और सहजता की प्रतिमूर्ति माननीय राष्ट्रपति महोदय आज हमारे बीच में हैं इस पवित्र परम स्थान पर हैं जो स्थान कबीर दास जी के लिए जाना जाता है आज के समय को अपने हृदय पटल पर हमेशा वो अंकित कर लें इस आशय से अब मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कृपया राष्ट्रपति महोदय का स्वागत करें सम्मान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय राष्ट्रपति महोदय आपको हम बताना चाहेंगे कि जो अंग वस्त्र आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको पहनाने जा रहे हैं ये टेलीग्राफिक अंग वस्त्र है हैंड वीविंग इसमें है और इसमें कबीर दास जी के दोहे अंकित हैं ये विशेष अंग वस्त्र हमेशा आपके पास रहे ऐसी हमारी कामना है और ये जो स्मृति चिन्ह आप देख रहे हैं ये यहाँ संत कबीर नगर के बखीरा में बने पीतल के बर्तन हैं एक जनपद एक उत्पाद का प्रोडक्ट है बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि मदहर के पूरे क्षेत्र को एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास हो रहा है संत कबीर अकादमी और शोध संस्थान जो सामाजिक समरसता का केंद्र होगा उसका लोकार्पण और स्वदेश दर्शन योजना जो भारत सरकार की योजना है उसके अंतर्गत निर्मित एग्जीबिशन हॉल इंटरप्रिटेशन सेंटर इनका लोकार्पण आपके कर्मों द्वारा होना है मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करूंगा कृपया बटन दबाकर इन दोनों परियोजनाओं का लोकार्पण करें माननीय राष्ट्रपति महोदय वो समय है ये वो समय है जिसके साक्षी हम सब बनना चाहते हैं
कल कबीरदास के मगहर में सामाजिक क्रांति की अलख जगाई थी और ये अद्भुत संयोग है कि आज पर्यावरण दिवस है और हम सब जानते हैं कि सदगुरु कबीर जीवन भर देश का सामाजिक पर्यावरण सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहे माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी अनुमति से अब हम एक लघु फिल्म प्रदर्शित करना चाहते हैं जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने किया है तो आइए देखते हैं ये फिल्म संवत पंद्रह सौ पचहत्तर मगहर को कौन माघे सुधी एकादशी रलियो पौन में पौन ये दोहा कहानी कहता है उस संत की अंतिम गाथा की जो महात्मा है जिन्होंने एक अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए ऐसी जगह प्राण त्यागने का संकल्प लिया जो उनके जन्म स्थान से कोसों दूर थी और ऐसी मान्यता थी यहाँ पर मरने वाले व्यक्ति को नरक प्राप्त होता है एक ऐसा संत जिसने अनेकों धर्म जाति और उनमें पूजे जाने वाले ईश्वर को निर्गुण ब्रह्म में बांधने के उद्देश्य से अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया वह संत है कबीर दास यानी भगत कबीर पंद्रवी सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे संत कबीर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों अंधविश्वास पखंड पर करारा प्रहार किया उनके दोहों में पूरी मानव जाति के कल्याण का मार्ग छिपा हुआ है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश अनुरूप संत कबीर जी की निर्माण स्थली मगहर जनपद संत कबीर नगर में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संत कबीर अकादमी का निर्माण कराया गया है अकादमी का उद्देश्य संत कबीर के जीवन दर्शन के प्रचार प्रसार के साथ आंचलिक भाषाओं एवं लोक विधाओं का विकास करना है साथ ही उनके साहित्य पर शोध करना है यह एक ऐसा संस्थान है जहां देश विदेश से शोधार्थी यहां आकर उनके बारे में अध्ययन और शोध कर सकेंगे संत कबीर अकादमी की डिजाइन एवं आर्किटेक्चर गंगा जमुनी तहजीब ऐसी प्रेरित है अकादमी लगभग तीन एकड़ में बनाई गयी है जिसमें ऑडिटोरियम पुस्तकालय व वाचनालय प्रशासनिक भवन हॉस्टल म्यूरल गैलरी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रहने के लिए आवास का निर्माण किया गया है परिसर में पर्यावरण की दृष्टि से लैंडस्केप एरिया भी तैयार किया गया है संपूर्ण परिसर में कबीर दास जी की पंक्तियां उल्लेखित की गई हैं, जो जनमानस के लिए शिक्षा और आकर्षण का केंद्र बनेगी उनके गठन और निर्माण की दृष्टि से संत कबीर अकादमी एक अनोखी एवं अद्वितीय अकादमी के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत है संत कबीर के दर्शन एवं अंचलिक भाषाओं व लोक विधाओं के प्रचार प्रसार और गौरवपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे सतत अग्रसर रहने का संकल्प हमारी प्रतिबद्धता है संस्कृति और पर्यटन का विकास संत कबीर नगर को बनाते हैं खास सतगुरु कबीर साहब और गुरु गोरखनाथ की पीठ का सह संबंध प्राचीन काल से रहा है और गोरख तलैया और उसके इतिहास से हम सब भली भांति परिचित हैं यह अद्भुत संयोग है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस समय मगहर में इस पवित्र आयोजन में हम सबके मध्य उपस्थित हैं मैं उनसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ कृपया आपके उद्बोधन के लिए बधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय समारोह में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित देश के महामहिम राष्ट्रपति जी प्रदेश के मान्य राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री श्री जयवीर सिंह जी लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण कुमार निषाद जी लोकप्रिय विधायक श्री अंकुर तिवारी जी कबीर मठ के 
श्री महंत श्री विचारदास जी महाराज हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण जनपद संत कबीर नगर से जुड़े हुए सभी गणमान्य महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों महान संत कबीरदास जी की इस पावन परिनिर्वाण स्थली पर आज एक साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है मैं सबसे पहले मगहर की धरती पर आगमन पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का जनपद संत कबीर नगर के सभी वासियों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं प्रदेश की मान्य राज्यपाल जी का जिनका मार्गदर्शन और जिनका सक्रिय सहयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निरंतर हम सबको प्राप्त होता है भाइयों बहनों है हम सब का सौभाग्य है कि देश के राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के ही सपूत हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में उनसे कुछ भी छुपावा नहीं है यही उनका जन्म हुआ यहीं पर उन्होंने अपने बचपन को और अपनी जवानी को व्यतीत करते हुए लोक सेवा के कार्यक्रम के साथ समाज सेवा के कार्यक्रम के साथ उन्होंने अपने आप को समर्पित किया और ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है एक सामान्य गांव में जन्म लेकर एक सामान्य छोटे से गांव में जन्म लेकर सामान्य परिवार मैं जन्म लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जाकर के पूरे देश का मार्गदर्शन करना और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का लोहा दुनिया के सामने प्रस्तुत करना यह आज जो संभव हो पाया है ये भारत के लोकतंत्र की ही सबसे बड़ी ताकत है और आज महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन हम सबको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है अभी यहाँ पर राष्ट्रपति जी के कर कमलों से तीन बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है जिसमें कबीर एकेडमी यह 31 करोड़ उनचास लाख रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है जिसमें संत कबीर दास जी के लोक साहित्य पर उनके साखी उनके बीजक उनके सब्जी इन सभी को लेकर के उनके साहित्य को लेकर उनकी सिद्धि को लेकर के एक शोध संस्थान यहाँ पर स्थापित किया गया है इस शोध संस्थान के माध्यम से जो भी शोधार्थी निर्गुण ब्रह्म की उस परंपरा का जिसका नेतृत्व संत कबीरदास जी ने मध्य काल में किया था उस पर शोध करने का उत्सुक होगा स्कॉलरशिप के साथ साथ उनकी यहाँ पे लॉसिंग की सुविधा भी राज्य सरकार के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा आज यहाँ पर संत कबीर अकादमी और शोध संस्थान का लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ इसके साथ ही स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इंटरप्रिटेशन सेंटर सत्रह करोड़ इकसठ लाख रुपए की लागत से और कबीर परिनिर्वाण स्थली मगहर के सुंदरीकरण के कार्य पर भी सैतीस लाख छसठ हजार रुपये यहाँ पर खर्च हुए हैं और ये कार्यक्रम एक साथ आज यहाँ पर लोकार्पित हो रहे हैं हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर इन सभी कार्यों का शुभारंभ हुआ था देश के अंदर ऐसे अनेक स्थलों के सुंदरीकरण उनको उनकी पहचान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं स्वदेश दर्शन का एक कार्यक्रम अपने परंपरागत 
उन तीर्थों का उन स्थलों का जो हमें वैचारिक रूप से जोड़ने का कार्य करते हैं समाज को एक नई दिशा देते हैं उसके लिए बनाई गई भारत सरकार की पर्यटन विकास की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका आज यहाँ पर एक बड़े प्रोजेक्ट का यहाँ पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है इसके साथ ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर रामायण सर्किट का कार्यक्रम है कृष्णा सर्किट का कार्यक्रम है आध्यात्मिक सर्किट का है बौद्ध सर्पित बौद्ध सर्किट का है अनेक ऐसे कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं जो पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस पर्यटन के साथ उन पर्यटन स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुजनों और नागरिकों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके ये सभी कार्यक्रम उसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है आपने देखा होगा काशी जहां पर संत कबीर दास जी का जन्म हुआ था बाबा विश्वनाथ का धाम है और 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ एक लाख से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन इस समय काशी जा रहा है काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए और मान कर सकते हैं एक लाख श्रद्धालु जनों के आने का मतलब अनेक प्रकार की रोजगार की संभावनाओं को ही बढ़ाना अनेक लोगों के हाथों को काम मिल जाना और ये कार्य वहां सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है ऐसे अयोध्या में कुशीनगर में अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर हिमालय उच्च हिमालय में आप जाएंगे केदारनाथ धाम में वहां पर भी इसी प्रकार की विकास की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ है हम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं इस राज्यपाल और राष्ट्रपति जी दोनों की उपस्थिति में आज यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने इन सभी कार्यों का लोकार्पण करके इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया श्रद्धालुजनों की सुविधा इससे और बढ़ेगी मैं इसके लिए जहाँ आप महामहिम राष्ट्रपति जी का और मान्य राज्यपाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ वहीं आप सबको पूरे संत कबीर नगर जनपद के वासियों को और इस संत कबीर की परंपरा से जुड़े हुए सभी संतों को भी इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं अपनी शुभकामनाएं देता हूं मित्रों आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है हमारे संतों ने हमारे ऋषियों ने हमारे महापुरुषों ने हमें सदैव पर्यावरण के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है मुझे आज बस प्रसन्नता है इस बात की आज से पांच साल पहले मगर से बहने वाली आमी नदी अत्यंत प्रदूषित थी इस सीजन में जब हम लोग आते थे तो बदबू आती थी पानी एकदम काला था लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जो एक व्यवस्थित कार्य योजना यहाँ के लिए बनाई गई आज पानी एकदम साफ था कारण है अब प्रदूषण से मुक्त हो गई है आमी नदी हमारा प्रयास होना चाहिए जैसे आमी नदी प्रदूषण से मुक्त तो हुई है मुझे याद है संत कबीर नगर के साथ बात जब गोरखपुर जनपद में आमी नदी निकलती है या मगहर में आने के पहले कुछ संत कबीर नगर से फिर गोरखपुर से होते हुए फिर यहाँ आती है फिर यहाँ से गोरखपुर जनपद में जाती है और गोरखपुर जनपद में ही राप्ती नदी में मिलती है इस नदी के दोनों ओर जो गांव बसे हुए थे वहां पे जो उन्नत पुष्धन होता था एक समय नष्ट सा हो गया था खेती चौपट हो गई थी लेकिन विगत पांच वर्ष के अंदर जो कार्य प्रारंभ है आज उसका परिणाम है कि आमी नदी पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है साफ हो चुकी है पशुधन फिर से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है किसान खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है हमारा प्रयास होना चाहिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी की अमृत महोत्सव के वर्ष में हम सबको प्रत्येक गांव में अमृत सरोवर बनाने का एक संकल्प भी दिया है गांव का जो सरोवर है जो अवैध कब्जा हो चुका है जिसको हम लोगों ने गांव के शिविर में बदल दिया है गांव का पूरा ड्रेनेज उड़ेल दे रहे हैं गांव का कूड़ा घर बना दिया है उससे उसे मुक्त करते हुए उस अमृत सरोवर को जैसे आमी नदी मगहर में एकदम शांत है शुद्ध है अविरल है 
जल उसका एकदम निर्मल है ऐसे ही हमें अपने अपने गांव में अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई के साथ हम जुड़ पाएंगे और उसे अपने गांव के तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर पाएंगे तो आप देखना कभी भी आपके पास जल की कमी नहीं होगी और जल है तो कल है याद रखना जल है तो कल है इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है जहां पेड़ पौधे नहीं हो रहे होंगे या जहां पेड़ पौधे नहीं होंगे वहां क्या स्थिति हो रही होगी यहां पे तो पेड़ पौधे हैं तो भी व्यक्ति थोड़ी चलेगा राहत लेने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा आप अपने घर में एसी लगा सकते हैं पंखा लगा सकते हैं लेकिन सड़क पर थोड़े पंखा लगाएंगे कोई एसी अपने कंधे पे लाद के थोड़े लेके जाएगा उन स्थितियों के लिए तो हमें पर्यावरण के ही शरण में जाना पड़ेगा और इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना राष्ट्रपति जी ने राज्यपाल जी ने मैंने भी यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है परंपरागत जो हमारी विरासत है पीपल है पाकड़ है बरगद है नीम है आम होते थे देसी आम होते थे बड़े पैमाने पे लोग लगाते थे पुण्य का कार्य मानते थे हमने इन सभी जो भी वृक्ष थे इन सभी के साथ एक आत्मीय संवाद जोड़ने का कार्य किया था मोल श्री को हम भगवान कृष्ण के साथ जोड़ते हैं हमने पीपल को बुद्ध के साथ जोड़ा है भगवान विष्णु के साथ भी जोड़ा है ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं के साथ हर एक वनस्पति को जोड़ने का कार्य भारत की परंपरा ने किया है तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना ही होगा और जो बताया अभी डॉक्यूमेंट्री में हम बते बताई बात देख ही रहे थे कि संत कबीर दास जी ने तो हमेशा रूढ़िवादता का विरोध किया वे मगर हा इसीलिए वे तो काशी में जन्म लिया था अपने अंतिम समय में उनको मगर आने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन एक रूढ़ी बात के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी कि जो कहते थे कि मगर में आने पे नरक मिलता है उन्होंने कहा चलिए मैं उसी नरक की तरफ जाऊंगा और यहां उन्होंने स्वर्ग बना दिया थोड़ा मगर मगर संत कबीर नहीं आए होते यहाँ की क्या स्थिति हुई होती क्या रहता यहाँ की स्थिति ऐसे ही दीवान रहता लेकिन आज यहाँ पर कितना अच्छा पर्यटन विकास के कार्य हो रहे हैं पचास करोड़ से अधिक के विकास के कार्य तो यही हो रहे हैं इससे पहले भी हुए हैं आगे भी होंगे ये लगातार चल रहा है चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना ही पड़ेगा और जिम्मेदारी को समझते हुए उसी कर्तव्य के प्रति आगा क्या था संत कबीर दास जी ने काल करे सो आज कर आज करे सो और यानी कार्य को टालने की आदत नहीं डालनी है जो कार्य करना है उसमें कोई टाल वटो नहीं हो सकता है जो कल करना है वो आज ही करो और जो आज करना है उसको अभी शुरुआत कर दो आप बहुत सारे लोग होते हैं मुहूर्त देखते जब कार्य को टालने की उनकी नौबत आती तो फिर उसके बाद मुहूर्त निकालने लगते साहब अब इस समय में करूंगा फलाने समय करूंगा उसके बाद फालतू तो बैठा है गप्पे मार रहा है लेकिन वह उसको टालने की जो आदत है और टालने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है कर्म के पथ पर चल करके ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं अपने समाज को अपने प्रदेश को अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबको इसी एक लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए कहा है कि अमृत काल आगामी 25 वर्षों का एक टारगेट हमें तय करना होगा हमें अपने गांव को अपने कस्बे को अपने जनपद को अपने प्रदेश को और अपने देश को कहा ले जाना है हर एक नागरिक इस संकल्प के साथ जब जुड़ेगा तब इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं मैं पर्यटन विभाग को पर्यटन और संस्कृति विभाग को उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग को और भारत सरकार के भी संस्कृति मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप उनके विजन के अनुरूप संत कबीर दास जी के विचार दर्शन को आने वाली पीढ़ी के सामने और भी जीवंत बनाने के लिए यह कार्यक्रम यहां पर आगे बढ़ाया है राज यह शोध एकेडमी कबीर एकेडमी और शोध संस्थान के साथ साथ छात्रावास का भी यहां निर्माण किया गया है और भी यहां पर तमाम अन्य पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया है ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और यह जन्म यह जो पूरा क्षेत्र है यह विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ 
अनेक श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में से सफलता प्राप्त होगी मैं एक बार फिर से महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को यहाँ के जनप्रतिनिधियों को यहाँ के महंत जी को संत कबीर दास जी की परंपरा में जो हमारे संत जन हैं इन सब को और संत कबीर नगर जनपद वासियों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और उस पूज्य संत को जिन्होंने आज से 600 वर्ष पहले लोगों की चेतना को जागरूक करके उन्हें समाज और व्यवहारिक जीवन जीने की एक नई प्रेरणा प्रदान की थी उनके शिक्षणों में कोट कोटि नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं धन्यवाद जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय संत की प्रवृत्ति अत्यंत सरल होती है वो हमेशा दूसरों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करता रहता है कबीर सोई पीर है जो जाने पर वीर जो पर पीर न जाने सो काफिर बे पीर अब समय है अपनी सादगी के लिए विख्यात संत हृदय सादा जीवन को उच्च विचार के आदर्शों को जीने वाले माननीय राष्ट्रपति महोदय के संबोधन का मैं अत्यंत आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदय संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी संत कबीर नगर से निर्वाचित सांसद श्री प्रवीण निषाद जी मान श्री विचारदास जी खलीलाबाद से निर्वाचित विधायक श्री अंकुर तिवारी जी अन्य विशिष्ट गायन इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों साहेब बंद संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर आज कबीर साहब की पूर्ण भूमि मगर में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो गई अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान मुझे संत शिरोमणि कबीर से जुड़े अनेक स्थलों की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उदाहरण के लिए जब मैं बिहार का राज्यपाल था तो मुझे वाराणसी स्थित संत कबीर की तपस्थली के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ भारत के राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित कबीर महोत्सव में और इसके बाद वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के सागर में स्थित कबीर आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ उसी वर्ष हरियाणा के फतेहाबाद में संत कबीर प्रकोटोत्सव में मैंने भी साहस भाग लिया था इन अवसरों पर मैंने देखा कि संत कबीर के अनुयायियों का भारी उत्साह बहुत था और आज भी मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का उत्साह समर्पण और लगन देखकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है देवी और सज्जनों मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2003 में मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने यहाँ आकर कबीर चौरा के दर्शन किए थे ठीक चार वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी थी उस परियोजना को पूरा होने पर आज यहाँ कबीर साहब की चित्र प्रदर्शनी ऑडिटोरियम पुस्तकालय और शोधार्थियों के लिए आवास आदि का लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है आज विश्व पर्यावरण दिवस का शुभ अवसर भी है कबीर साहब की समाधि और मजार पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद 
मैंने समाधि के निकट एक पौधा भी लगाया राज्यपाल महोदय ने भी मुख्यमंत्री महोदय ने भी मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले बोधगया से लाए गए राष्ट्रपति भवन में बोधगया से एक मैंने बोधि वृक्ष मंगवाया था और उस पौधे का पौधे को आरोपित किया था आज मैं देखता हूँ वो पौधा बहुत बड़ा हो गया और इसी प्रकार से मैं आज विश्वास करता हूँ कि आज जो मैंने पौधा लगाया है महामहिम राज्यपाल महोदय ने लगाया है मुख्यमंत्री जी ने आरोपित किया है ये सभी पौधे बड़े होकर कबीर साहब की समाधि पर आने वाले को सदैव छाया और शीतलता प्रदान करते हैं देवी और सज्जन हम सब यहाँ जिस महान संत का स्मरण कर रहे हैं वे यद्यपि पुस्तकीय ज्ञान से वंचित रहे फिर भी उन्होंने साधु संगति से अनुभव सिद्ध ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को उन्होंने पहले स्वयं जांचा पर था आत्मसात किया और तब लोगों के सामने प्रकट किया इसीलिए आज लगभग साढ़े छः सौ वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं जन साधारण से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग में एक समान लोकप्रिय है ऐसी मान्यता है कि कबीर साहब ने बंगाल से लेकर पंजाब राजस्थान और गुजरात तक की भी यात्राएं की वे भारत से बाहर ईरान और बलख भी गए संत कबीर जिस समय प्रकट हुए थे वह समय भारत में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण मारकाट और लूटपाट का था ऐसे विषम वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का प्रेम और मैत्री का संदेश फैलाने के लिए कबीर साहब स्वयं लोगों के बीच गए संत कबीर लोगों के साथ सीधा संवाद करते थे कभी कभी वे एकदम ठेठ शब्दों का प्रयोग करते उस समय अब सब लोग जानते हैं ऊंच नीच जात पात और छुआ छूत की तंद्रा में निमग्न जनता को झकझोर कर जगाने के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं था क्योंकि जागृत व्यक्ति ही समाज का कल्याण कर सकता है इसलिए उन्होंने समाज को पहले जगाया और फिर चेताया यहाँ पर बैठे सभी सभी कबीर प्रेमियों ऐसी मान्यता है कि संतों के आगमन से धरती पवित्र हो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मगाहर की यह भूमि भी है संत कबीर यहाँ पर लगभग तीन वर्ष तक रहे उस समय ऊसर बंजर तथा तो अभिशप्त अभिशप्त शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ मानी जाने वाली ये भूमि उनके आगमन से खिल उठी यहाँ के लोगों की परेशानी का मुख्य कारण था यहाँ जल का अभाव कहा जाता है कि कबीर साहब के आमंत्रण पर नाथ पीठ के एक सिद्ध महापुरुष भी यहाँ पधारे थे और उनके प्रभाव से यहाँ का तालाब जल से भर गया गोरख तलैया से आमी नदी की धारा भी प्रवयमान हो गई अकाल से त्रस्त इस क्षेत्र के लोगों का जीवन संवारने के लिए ही मानो संत कबीर मगाहर आए थे वे सच्चे पीर थे वे लोगों की पीड़ा समझते थे और इस पीड़ा को दूर करने का उपाय भी करते थे उनका कहना भी था कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर अर्थात दूसरों की जो पीड़ा को समझता है वही सच मायने में पीर कहलाता है देवी और सज्जनों कबीर एक गरीब और वंचित परिवार में पैदा हुए लेकिन उन्होंने उस वंचना को कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया वे कपड़ा बुनने का काम करते थे आप लोग जानते ही हैं कि अच्छा कपड़ा बुनने के लिए सूत कटाई और रंगाई से लेकर ताना बाना तैयार करने तक बहुत सावधानी और सजग रहना होता है कबीर ने उस समय के विभाजित समाज में समरसता लाने के लिए सामाजिक मेलजोल की बारीक कटाई की ज्ञान के रंग से सुंदर रंगाई की एकता एवं समन्वय का मजबूत ताना बाना तैयार किया और समरस समाज के निर्माण की चादर बुनी इस चादर को उन्होंने बहुत सावधानी से ओढ़ा उसे कभी मैला नहीं होने दिया और इसीलिए कहा जाता है कि दास कबीर जतन ते ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया देवी और सज्जनों कबीर साहब ने सदैव इस बात पर बल दिया कि समाज से कमजोर वर्ग के प्रति संवेदना और सहानुभूति रखे बिना 
मानवता की रक्षा नहीं हो सकती असहाय लोगों की सहायता किए बिना समाज में समरसता नहीं आ सकती मनुष्य मात्र से प्रेम ही सच्चा मानव धर्म होता है और वो कहते भी थे कि जे घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान उनका पूरा जीवन मानव धर्म का श्रेष्ठ उदाहरण है उनके जीवन में भी सांप्रदायिक एकता का संदेश छिपा था आज एक ही परिसर में कबीर की समाधि और मजार बनी हुई है सांप्रदायिक एकता की ऐसी मिसाल दुर्लभ है भारत का यह सौभाग्य रहा है कि समाज में समय समय पर उत्पन्न हो जाने वाली कुरीतियों और असमानताओं को दूर करने के लिए ऋषि मुनि आचार्य सदगुरु समाज सुधारक और संत प्रकट होते रहे इसी परंपरा में संत कबीर ने अपने युग में प्रचलित अनेकानेक विचारधाराओं को समन्वित करके उन्हें सहज लोकवाणी में प्रस्तुत किया हमारे समाज ने उनकी वाणी और शिक्षा को दिल से स्वीकार किया यह देश हमेशा ही अपने में सुधार के लिए तत्पर रहा है इसी कारण जब दुनिया की अनेक बड़ी बड़ी सभ्यताओं का नामो निशान मिट गया तब हमारा भारतवर्ष हजारों वर्ष की अटूट विरासत को लेकर आज भी अपने पाँव पर मजबूती से खड़ा है देवी और सज्जनों कबीर के समय में ऐसी मान्यता थी जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने भी किया कि काशी में शरीर छोड़ने वाले लोग स्वर्ग में जाते थे और मगर में मरने वाले लोग नरक में जाते इस अंधविश्वास को झूठा साबित करने के लिए कबीर दास जी ने अपने अंतिम दिनों में मगर चले आए वो एक महान संत थे सहज संत थे सहज होना वास्तव में बहुत कठिन होता है आशक्ति आसानी से नहीं छूटती कबीर साहब कहते थे कि सहज सहज सब ही कहें सहज न चीन्हें कोए जिन सहजे विषया तजी सहज कहीजे सो सही माने में जो उन्होंने संदेश दिया था वाराणसी से मगार आकर के वो संदेश एक यही था कि किसी स्थान पर रहने निवास करने और वहाँ पर उसको कर्म भूमि बनाने मात्र से न तो आप स्वर्ग जा सकते हैं न नर्क जा सकते हैं ये सब कुछ निर्भर करता है आपके व्यक्तिगत आचरण पर आपका आचरण अच्छा होगा तो आप किसी भी स्थान पर चले जाएंगे वो स्थान भी स्वर्ग बन जाएगा संत कबीर ये मानते थे कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है वो तो कण कण में व्याप्त है उसे बाहर क्यों ढूंढा जाए वह तो हमारे अंदर है बिल्कुल उसी तरह जैसे कस्तूरी का वास हिरण की नाभि में होता है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन मान ऐसे ही घट घट राम हैं दुनिया देखत ना कबीर ने समाज को समानता और समरसता का मार्ग दिखाया उन्होंने कुरीतियों आडम्बरों और भेदभाव को दूर करने का बीड़ा उठाया और गृहस्थ जीवन को भी संतों की तरह जिया निकट अतीत में वैसा ही जीवन संत रविदास और गुरु नानक ने भी व्यतीत किया संत कबीर की पवित्र वाणी ने सुदूर पूर्व में श्रीमंत शंकर देव से लेकर पश्चिम में संत तुकाराम और उत्तर में गुरु नानक से लेकर छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तक को प्रभावित किया देवी और सज्जन मुझे प्रसन्नता है कि राज्यपाल के रूप में उत्तर प्रदेश को श्रीमती आनंदी बहन पटेल का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है वे संत कबीर की शिक्षाओं के अनुरूप अपने आचरण से सामाजिक कुरुतियों को मिटाने के लिए सजग प्रयास करती रही वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एक और अंधविश्वास एवं गैर बराबरी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और दूसरी ओर जन कल्याण के कामों में भी दिन रात जुटे रहते हैं सहयोग से आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी मैं उन्हें बधाई देता हूं और उन्हें उनके दीर्घायु और यशस्वी होने की कामना करता हूं मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य विकास और समरसता के पथ पर मजबूती से आगे बढ़े बढ़ता रहेगा मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं धन्यवाद जय खड़े हो जाए